जी स्टूडेंट्स वेलकम यू बैक ऑन दिस लेक्चर आज हम बात करने वाले हैं थर्मोकेमिस्ट्री की चैप्टर नंबर सेवन और टॉपिक है सेवन पॉइंट वन स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्टूडेंट्स स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होते हैं मैं इसके लिए आपको हम उर्दू स्पीकिंग पीपल एंड आई कैन जस्ट रियली लेट यू नो कि ये क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस ये होते हैं कि जो खुद ब खुद हो रहे हैं खुद ब खुद खुद ब खुद जो खुद हो रहे हैं यानी विदाउट एक्सटर्नल एजेंट विदाउट एक्सटर्नल एजेंट विदाउट एक्सटर्नल एड यानी किसी को मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग आयरन प्लस ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल्स गोज टू एफ ईओ Fe3, Fe2O3, Fe2O3 dot NH2. That's the formula first. Zung. तो ये है spontaneous. Right? खुद हो रहा है. बहुत slow है, लेकिन खुद हो रहा है. लेकिन अगर for example, let's say that you have sodium chloride, नमक, and you have water, and you say that के Na ओ एच पानी में आ गया है तो यू कैन से दैट ये मिक्सचर बन गया है अब क्या होगा कि अगर आप इस मिक्सचर को यानी यू हैव एन एस यू हैव वाटर अब आप मिक्सचर को क्या कर देंगे यू विल जस्ट गिव सम करंट टू इट करंट यू विल गिव सम करंट टू इट तो इससे क्या होगा स्टूडेंट्स इससे ये होगा कि रिएक्शन होगा समथिंग लाइक एन ए ओ एच बनेगा क्लोरीन गैस यानी इसे लिए रहेगा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्लोरीन गैस बनेगी हाइड्रोजन गैस बनेगी अगर आप इनको अलहदा कर देंगे नहीं करेंगे तो फिर एच सी एल गैस बनेगी तो ये खुद ब खुद तो नहीं हो रहा जब हम नमक पानी में डालते हैं कुछ भी नहीं होता जब समय फॉल्टी वाटर बन जाता है लेकिन बिजली लगाएंगे तो होगा भाई बिजली लगाएंगे तो होगा बिजली क्या है एक्सटर्नल एजेंट्स ये है नॉन स्पॉन्टेनियस और स्पॉन्टेनियस ये है स्पॉन्टेनियस ओ ये है नॉन स्पॉन्टेनियस क्योंकि खुद ब खुद हो नहीं रहा था ठीक है स्पॉन्टेनियस है ये सॉरी आई एम जस्ट मिस मिक्सिंग दिस कॉन्सेप्ट राइट ये स्पॉन्टेनियस है क्योंकि विदाउट एक्सटर्नल एजेंट हो रहा है यानी नमक और पानी का आपस में रिएक्ट करना एक ऐसा प्रोसेस है जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस है यू कैन नॉट से इट एज अ स्पॉन्टेनियस ये नॉन स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद तो हो नहीं रहा राइट और ये आयरन और ऑक्सीजन और वाटर का आपस में जंग लगाना ऑक्साइड्स बन जाना आयरन की दैट इज स्पॉन्टेनियस ये खुद ब खुद हो रहा है अगर आप मतलब आयरन को पानी और यू नो ऑक्सीजन और सम कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है आप ये दें तो क्या होगा कि ये रिएक्शन हो जाएगा खुद ब खुद हो जाएगा तो दैट इज स्पॉन्टेनियस और जो खुद ब खुद नहीं हो रहा जिसको एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड है यानी यू कैन यूज अ वर्ड नॉन स्पॉन्टेनियस एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें नीड्स एक्सटर्नल एजेंट नीड एक्सटर्नल एजेंट अभी हमें करंट चाहिए था ना उसको करने के लिए नीड एक्सटर्नल एजेंट आई होप मैंने आपको कंफ्यूज नहीं किया राइट सो दैट द आइडिया राइट दैट इज द आइडिया ऑफ स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आप देखें जब भी आप कोई दो सब्सटांसिस को करीब लाते हैं तो वो कभी कभी खुद आपस में रिएक्शन कर जाते हैं और कभी कभी नहीं करते हैं इसमें बहुत सी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं आपकी बुक में आप उनको फॉलोअप दे सकते हैं जान सकते हैं जैसे अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड और एसिड को करेंगे तो यू कैन जस्ट से दैट दे कैन रिएक्ट टूगेदर स्ट्रॉग एसिड एंड स्ट्रॉग बेस है और खुद ब खुद रिएक्शन हो जाएगा सो दैट मेक सेंस स्पॉन्टेनियस सेंस पानी ऊपर से नीचे टैंकी से नीचे आएगा खुद ब खुद आ जाएगा ये स्पॉन्टेनियस है लेकिन अगर नीचे से ऊपर लेके जाना तो नॉन स्पॉन्टेनियस है नीचे से एक्सटर्नल एजेंट मोटर चाहिए बिजली चाहिए राइट यू नीड दैट उसके बाद कॉपर सल्फेट जिंक के साथ खुद ब खुद रिएक्ट कर जाएगा राइट सो वेन अ पीस ऑफ जिंक इज एडेड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन ब्लू कलर ऑफ द सोल्यूशन डिसअपियर ड्यू टू द स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन तो करके देख लीजिएगा लैब में कॉपर सल्फेट भी होता है और जिंक भी होता है सो स्टूडेंट्स पंपिंग ऑफ वाटर टू अप हिल बता दिया आपको नॉन स्पॉन्टेनियस है और भी बहुत सी एग्जांपल्स हैं सो आगे हम बात करते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन का रिएक्शन होना ये नॉन स्पॉन्टेनियस है नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस हवा में मौजूद है रिएक्शन नहीं कर रही है मेन टू से ये क्या है नॉन स्पॉन्टेनियस है अगर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कर जाती है खुद ब खुद रिएक्शन कर जाती है ऐसा हो ही नहीं रहा लिहाजा अगर 
इनको रिएक्ट करवाना है यानी नाइट्रोजन को और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करवाना है और आपने नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाना है तो यू नीड सम एक्सटर्नल एजेंट आपको कुछ ना कुछ हेल्पिंग चीज चाहिए ताकि ये रिएक्शन हो जाए आपको हीट चाहिए होगी जहाँ तक मेरा अंदाजा है सो उसके बाद वाटर को अगर आपने गैस बनाना है तो ये स्पॉन्टेनियसली हो रहा है आप स्पॉन्टेनियसली कैसे हो रहा है क्योंकि आप हीट देते हैं तो ऐसा होता है वैसे इसमें हीट एक एक्सटर्नल एजेंट रिक्वायर्ड है तो इसको नॉन स्पॉन्टेनियस कहें तो ज़्यादा मुनासिब रहेगा लेकिन चूँकि हीट बहुत से ज़्यादा हवा में मौजूद है तो अब यहाँ पर अब कब कन्फ्यूज़ हो गए हैं इसको स्पॉन्टेनियस कहें कि नॉन स्पॉन्टेनियस कहें तो स्टूडेंट्स फिर यहाँ पर आकर हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं फ्री एनर्जी अब ये फ्री एनर्जी का जो टॉपिक है बेटा ये इस टॉपिक का टॉपिक नहीं है तो अब ये है कि हम इसको स्टडी करेंगे लेकिन गन टॉक अबाउट इट लेटर फ्री एनर्जी का मतलब मतलब है कि फ्री एनर्जी बन रही है कि फ्री एनर्जी नहीं बन रही इस पर डिपेंड करता है कि स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है लेकिन स्टूडेंट्स जो अभी तक मैंने आपको समझाया वो आप याद रखें जो ज़्यादा काम आने वाली बात है कि अगर रिएक्शन विदाउट एन एक्सटर्नल एजेंट हो रहा है खुद ब खुद हो रहा है वो स्पॉन्टेनियस है अगर इसको कोई एक्सटर्नल एजेंट रुकाया है उसमें टेम्परेचर हो सकता है उसमें प्रेशर हो सकता है उसमें एक बिजली हो सकती है आई डोंट नो कुछ भी हो सकता है आपका कुछ फिजिकल यू नो एडहरेंस हो सकती है ये फिजिकल एडहेरेंस करेंगे तो रिएक्शन होते हैं कभी कभी फिजिकली इनको करीब करेंगे कुछ प्रेशराइज करें तो होते हैं तो ये इस तरह के रिएक्शन जो हैं दे आर ऑलवेज नोन नोन एज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस सो आई होप इस वीडियो को दोबारा देख लें राइट यू विल गेट सम आईडिया मोर अबाउट दिस और आई होप द आई हैव क्लियर यू दैट स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होते हैं बोर्ड में आपको शॉर्ट क्वेश्चन दो नंबर का आ जाएगा डिफरेंशिएट बिटवीन स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस उसमें एक दो एग्जांपल दें यू विल गेट टू मार्क्स थैंक यू सो मच फॉर